பொற்கொடி ஆளுடன் பூசனை செய்திட அக்கனி ஆக்கிய ஆங்காரம் போயிடும் மற்கொடி ஆக்கிய மண்டலம் தன்னுள்ளே பிற்கொடி ஆகிய பேதையை காணுமே இது நலாக்கரி சக்கரத்தில் உண்டான ஒரு பாடல் இந்த ஒரு பாடல் விடுபட்டு போயிருக்கு அதனால் அந்த ஒரு பாடலுக்கான விளக்கத்தை சொல்கிறேன் பொற்கொடி ஆளுடன் பூசனை செய்திட இப்போ பராசக்தியோடு கூடிய சிவனை பொற்கொடி ஆளுடன் பராசக்தியுடன் கூடிய சிவனை நாம் பூசனை செய்தால் அக்கனி ஆகிய ஆங்காரம் போயிடும் இந்த உயிரை பற்றி பிடித்துள்ள அகங்காரம் அப்படிங்கிற ஆ ஆணவ மலம்தான் இந்த உடலை பற்றி பிடித்து இந்த உயிரை மற்ற இதெல்லாமே கண்மமலம் ம மற்ற ம மாயம் துரோதாய் அது எல்லாமே உடல் போகும்போது அதெல்லாம் போயிடும் ஆனால் உயிரோடு பற்றி தொடர்வது இந்த ஆணவ மலம் மட்டும் அந்த ஆணவ மலத்தையும் அன்னையை வந்து விலகி நிற்க செய்யக்கூடிய ஒரு திருக்கரணை செய்கின்றாள் பொற்கொடி ஆளுடன் பூசனை செய்திட அவளை நம்ம பூசித்தோமானால் அக்கனியாகி ஆங்காரம் போயிடும் அந்த ஆங்காரம் வழிவிட்டு நீ சிற்சக்தியை அடையம்மா நீ வந்து அருட்சக்தியை அடைந்துகொள் நான் வந்து உனக்கு வழிவிட்டு நிற்கிறேன்னு அந்த அகங்காரம் நமக்கு வழிவிட்டு தன் தலைவனோடு நம்மை சார்ப் சேர்வதற்கு உதவி செய்யும் அக்கனியாகிய ஆங்காரம் போயிடும் மற்கடியாகிய மண்டலம் தன்னுள்ளே இப்போ இந்த நவாக்கரி மண்டலம் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த மண்டலத்துக்குள்ளே சிவசக்தி ஐக்கியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிவனை அந்த சக்தியை தொழுதோம்னா சக்தி கொண்டுட்டு போய் நம்மளை சிவன்கிட்ட சேர்த்துருவா அக் ம மற்கடி ஆகிய மண்டலம் தன்னுள்ளே பிற்கொடி ஆகிய பேதையை காணுமே நீ வந்து அந்த ம அந்த சக்கரத்துக்குள்ளே அந்த பராசக்தி தான் இருக்கிறான் அப்படிங்கக்கூடியதை நீ உணர்ந்துகொள் அவள் த தன்னுடைய தலைவன்ட்ட உன்னை சேர்த்து வைப்பாள் அப்படிங்கிறது நீ உணர்ந்துக்கோ இப்போ சிவனும் சக்தியும் இணைந்து நவாக்கரியில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீ உணர்ந்து இதை அனுபவ பாடமாக ஆக்கிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நமக்கு சொல்கிறாரு இந்த ஒரு பாடல் நவாக்கரி சக்கரத்தில் விடுபட்டு இருந்திருக்கு அதை இன்றைக்கு நம்ம நிறைவு பண்ணியிருக்கிறோம்